বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নবম শ্রেণীর থার্ড ইউনিট টেস্ট বা থার্ড সেমিস্টার ইভালুয়েশন বা ফাইনাল এক্সামে ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর তো আজ আমি এই ভিডিওর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তারপর থেকে যে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো রয়েছে তার সম্পূর্ণ উত্তর এবং এই অধ্যায় থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা পরামর্শ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো নবম শ্রেণীর ইতিহাসের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর বলে যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেই চ্যাপ্টারের থেকে যত ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এস কিউ আছে বা শূন্য স্থান বলো বা ডান দিক বাম দিক বলো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো এবং এর আগে বলে রাখি যে তোমাদের সপ্তম অধ্যায় এবং ষষ্ঠ অধ্যায় মিলেই কিন্তু তোমাদের ফাইনাল ইন্টারেস্টের পরীক্ষা হয় তো সপ্তম অধ্যায়ের জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বলে যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেটা আমি এর আগেই তোমাদের দিয়ে দিয়েছি এবং তোমরা ফার্স্ট ইউনিট এবং সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের যে শর্ট কোশ্চেন রয়েছে সেগুলো অবশ্যই পড়বে আর এই যে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর এবং যে সপ্তম অধ্যায় কিছুদিন আগে আমি দিয়েছি এগুলো জাতিসংঘ ও সমৃদ্ধ জাতিপুঞ্জ এই দুটো চ্যাপ্টার বিশেষ করে পড়বে বা বেশি করে পড়বে যেখান থেকে কিন্তু ফাইনালের প্রশ্নটা বেশি হয় তো এবার এই চ্যাপ্টার থেকে যে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো একটু দেখে নাও আর এই আগে যে কথাগুলো বললাম এই সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক যে বিষয়গুলো রয়েছে তোমরা তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে যে জাতিসংঘ সমৃদ্ধ জাতিপুঞ্জের লিঙ্ক তারপরে তোমার সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট এবং ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এবং ফাইনাল বা থার্ড ইউনিট টেস্টের টোটাল লিঙ্কটাই আমি তোমাদের নিচেই দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নেবে এবার দেখো এই যে চ্যাপ্টার রয়েছে সেই চ্যাপ্টারের পরপর যে শর্ট কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেই শর্ট কোশ্চেনগুলো কী কী তোমরা জানো যে আমি তোমাদের এমসি কু আকার এমনভাবে কোশ্চেনগুলো তুলে দিই যেখান থেকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করলে তোমরা অ্যান্সারটা লিখতে পারবে যেমন ধরো উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের তেসরা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশুদ্ধ শুরু হয় প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিতে পারে দ্বিতীয় বিশুদ্ধ কবে শুরু হয় বা উনিশশো সাল এক দিকে দিয়ে আর একদিকে দিলো দ্বিতীয় বিশুদ্ধ মানে ডান দিক বা দিক করে তোমরা তখন বুঝে নিতে পারবে যে কোনটা কী হচ্ছে তো এইভাবেই তোমরা পড়বে তাহলে দেখবে যে কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখতে পারবে যেমন ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিটো মুসলিন উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে ফ্যাসিস্ট এখনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তাহলে হ্যাঁ ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র কে প্রতিষ্ঠা করেন তো বেনিটো মুসলিনি প্রতিষ্ঠা করেছিল কবে উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে কোথায় ইটালিতে তো এক লাইনের মধ্যেই কিন্তু তিন চারটে এমসি কেউ এসে কেউ রয়েছে যেগুলো কিন্তু তোমরা এইভাবে পড়লে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো বা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডেটা ভিত্তিক তথ্যগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি অন্যান্য যে পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো দেখে নাও ইটালি উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মের কর্ফু দ্বীপটি দখল করে নেয় ইটালি জাতিসংঘে তোয়াক্কা না করে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার আবিসেনিয়া দখল করে নেয় এবং উনিশশো সালে ইটালি আলভিনিয়া দখল করে নেয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো মনে রাখবে যে আবিসিনিয়া দখলে তিন বছর পর আলভিনিয়া দখল করে কে ইটালি তাহলে ইটালি জাতির সঙ্গে তোয়াক্কা না করে তিন বছর পর মানে উনিশশো সালে তাহলে আবিসিনিয়া দখল করে এবং তার তিন বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে কিন্তু আলভিনিয়া দখল করেছিল ন্যাৎসি নেতা অ্যাডলা ফিটলার উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে ন্যাৎসি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে ন্যাৎসি একনায়কতন্ত্র কে প্রতিষ্ঠা করে হিটলার কবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পরে কোশ্চেন হিটলার উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ফার্স্ট সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তাহলে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করেছিল কবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ফার্স্ট সেপ্টেম্বর মনে রাখবো উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ফার্স্ট সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করেছিল কে হিটলার চলে যাবো তার পরে কোশ্চেনে ইটালিকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে করে জাতিসংঘ বা কে ইটালিকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেছিল উত্তর হচ্ছে জাতিসংঘ ইটালি জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিল কবে উনিশশো সালে রুশো জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে এই কোশ্চেনটা কিন্তু চার মার্ক বা আট মার্কের জন্য বা টিকা আকারে যে কোনোভাবে কিন্তু আসতে পারে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমার বড় কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এটা আমি সাজেশন তোমাদের দিয়ে দিয়েছি যারা দেখো এটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবে পোল্যান্ড আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বিশুদ্ধ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশুদ্ধের যে মূল কারণ সেটা কিন্তু ছিল পোল্যান্ড আক্রমণ মনে রেখো জার্মানি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে রায়ন ভূখণ্ড দখল করে এশিয়াটিক মনের নীতি ঘোষণা করে জাপান তোষণ নীতির উদ্ভাবক ছিলেন নেভেল চেম্বারলেন তোষণ নীতির উদ্ভাবক কে ছিল মনে রাখবে চেম্বারলেন ছিলেন বা
একদম কোটেশন তুলে প্রশ্নটা হয় যে দেখমাত্র গুলি করার নির্দেশ কারা দেয় উত্তর হলো আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান সামরিক ঘাটি স্থাপন কোথায় করেছিল ইন্দোচীনে মার্কিন নৌঘাটি কোথায় অবস্থিত পার্ল হারবারে ইটালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় কবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে দশই জুন ত্রি সরি মিত্র শক্তি ফ্রান্স পুনরুদ্ধারের জন্য নর্মান্ডি উপকূল অবতরণ করে বা নর্মান্ডি উপকূলে কারা অবতরণ করেছিল মিত্র শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সেটা কিন্তু ফ্রান্স মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতির নাম কি ছিল আইজেন হাওয়ার ফুলটন বক্তিতা কে করেছিলেন চার্চিল করেছিলেন ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনা কে ঘোষণা করেন আমেরিকা ঘোষণা করেছিল প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ কোথায় হয়েছিল হিরোসেমায় উগ্র জাতীয়তাবাদের উগ্র সমর্থক কে ছিলেন হিটলার ব্রিটিশ লেখক হোমারলি অ্যাংলো স্যাকশন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন আর জার্মান প্রচার করতে টিউটনিক জাতি হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে হোমারলি কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতেন সেটা হলো অ্যাংলো স্যাকশন জাতি আর জার্মানি কাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতেন জার্মানি কিন্তু টিউটনিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতেন যে এরাই হলো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এর থেকে বড় জাতি আর বা ভালো জাতি আর নাই তারপরে দেখো কি বলছে হিটলারের পত্নীর নাম ছিল ইভাভ রাউন লাল ফৌজ ছিল রাশিয়া সেনাবাহিনীর নাম স্টালিন গ্রাডের যুদ্ধ হয় রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে হিটলার তার ইংল্যান্ড অভিযানের নামকরণ করেন সমুদ্র সিংহ অভিযান রোম চুক্তির দ্বারা রোম চুক্তি কবে হয় উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্রান্সের কাছ থেকে ইটালি বেশ কিছু স্থান লাভ করে রোম চুক্তির দ্বারা ফ্রান্সের কাছ থেকে মূল যে কথাটা রোম চুক্তি যেটা রয়েছে সেটা ইটালি ও ফ্রান্স গ্রিসের মধ্যে হয়েছিল তো উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এই কথাটা খুব ভালো করে মনে রাখবে কিছু কিছু সন্ধি আমি তোমাদের ডেট ওয়াইজ দিয়ে দিয়েছি এগুলো একটু দেখে রাখবে লুসানের সন্ধি উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল ইটালি ও গ্রিসের মধ্যে নেটিউনো চুক্তি উনিশশো সালে হয়েছিল ইটালি ও যুগোস্লোভিয়ার মধ্যে টিরানা চুক্তি হয়েছিল উনিশশো সালে ইটালি ও আলবেনিয়ার মধ্যে রোম চুক্তি উনিশশো একটু আগেই বললাম ইটালি ও গ্রিসের মধ্যে হোল্ডাওয়াল চুক্তি উনিশশো সালে ইঙ্গো ফরাসি পক্ষ ও ইটালির মধ্যে মিউনিক চুক্তি হয়েছিল উনিশশো সালে ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি ও ইটালির মধ্যে এবং রোম বার্লিন টোকিও চুক্তি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা উনিশশো সালে হয়েছিল ইটালি জার্মানি জাপানের মধ্যে ন্যাটো নর্থ আটলান্টিক টিটি অর্গানাইজেশন গঠিত হয় কবে উনিশশো সালের ফোর্থ এপ্রিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ন্যাটো কবে গঠিত হয় মনে রাখবে উনিশশো সালের ফোর্থ এপ্রিল ন্যাটো গঠিত হয়েছিল চলে যাবো পরে কোশ্চেন দেখো কি বলছে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ছয় আগস্ট জাপানের হিরোসীমা শহরে এবং নয় আগস্ট নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মনে রাখবে যে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ছয় আগস্ট সিক্সথ আগস্ট কিন্তু হিরোসীমা শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং নয় আগস্ট নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল উনিশশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সিক্স জুন দিনকে ডি ডে বা মুক্তি দিবস বলে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন উনিশশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সিক্স জুন দিনকে ডি ডে বা মুক্তি দিবস বলা হয় রোমেল ছিলেন জার্মান সেনাপতি ওই যুদ্ধের সময় ইঙ্গো ফ্রাসি উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন ইংল্যান্ডের হোমার্লি ফ্রান্সের ক্লেমাসু ও পাইকারি মনে রাখবে এগুলো হচ্ছে ইঙ্গো ফরাসি উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন এরা জার্মানির কয়েকজন উল্লেখযোগ্য উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচারক ছিলেন হেনরিক ফন টিটসকি এটা কিন্তু খুব আসে টিটসকি জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদের একজন প্রচারক বার্নহার্ডি হেগেল এরা হিটলারের প্রধান কয়েকজন অনুচর কি কি ডক্টর গোয়েলস হিম হিমলার গোয়েরিং এবং রোমেল কি বললাম ডাক্তার গোয়েলস হিমলার গোয়েরিং এবং রোমেল দ্বিতীয় বিশ্বদের পূর্বে সুইজারল্যান্ড থেকে যে বেলজিয়াম পর্যন্ত ফ্রান্স যে নিরাপত্তা বলাই গড়ে তোলে তা মাজিনো লাইন নামে পরিচিত এই প্রশ্নটা খুব পরীক্ষা আসে যে মাজিনো লাইন কি তাহলে মাজিনো লাইন কি যে দ্বিতীয় বিশ্বদের পূর্বে সুইজারল্যান্ড থেকে বেলজিয়াম পর্যন্ত ফ্রান্স যে নিরাপত্তা বলাই গড়ে তোলে তা মাজিনো লাইন নামে পরিচিত চলে যাবো তারপরে কয়েকটা কোশ্চেন যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অক্ষশক্তি কারা কারা গঠে গড়ে তুলেছিল ইটালি জার্মানি এবং জাপান মিলে কিন্তু গড়ে তুলেছিল অক্ষশ্র শক্তি এবং ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া মিলে গড়ে তুলেছিল মিত্র শক্তি আর জার্মান এখানে চারটে পয়েন্ট দিয়েছি জার্মান জাতিসংঘ ত্যাগ করা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জাপান উনিশশো তেত্রিশ ইটালি উনিশশো এবং রাশিয়া জাতিসংঘ ত্যাগ করেছিল উনিশশো এই যে শর্টগুলো দিলাম এই শর্টগুলো কিন্তু সিক্স চ্যাপ্টার থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বদ্ধ এবং তারপর থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো অবশ্যই অবশ্যই করে পড়বে এবং ডেসক্রিপ বক্সের লিঙ্কগুলো দেখে নেবে তাহলে টোটাল থার্ড ইউনিটেস্টেড মোস্ট যে ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেন সমস্ত কিছুই তোমরা পেয়ে যাবে টু মার্সের জন্য যে যে প্রশ্নগুলো দেখে রাখবে সেগুলো একটু দেখে নাও টিকাগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের মোড়ক মুক্তি দিবস ফুলটান বক্তিতা ন্যাটো মার্শাল পরিকল্পনা উগ্র জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদ ঠান্ডা লড়াই ট্রুম্যান নীতি ইঙ্গো ফ্রাসি দোষণ নীতি মিউনিক চুক্তি
সেগুলো একটু দেখে নাও মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখান থেকে প্রশ্ন তোমরা পাবেই ফাইনাল পরীক্ষায় হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ সম্পর্কে লেখো দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের কারণও ফলাফল লেখো দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধ মিত্র শক্তির কাছে অক্ষশক্তির পরাজয়ের কারণ কি এবং হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করো তো এই হলো আমাদের সিক্সথ চ্যাপ্টারের সমস্ত আলোচনা তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে সপ্তম অধ্যায় জাতিসংঘ এবং সমৃদ্ধ জাতিপুঞ্জের লিঙ্কটা দেখে সেখান থেকে শর্টগুলো করে নেবে এবং এই দুটো চ্যাপ্টার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইনাল পরীক্ষা আসার জন্য এবং ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে আমি যে বাসগুলো তোমাদের দিয়েছি সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই করে দেখে নেবে যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তাহলে টোটাল ফাইনাল পরীক্ষা যেটা তোমাদের রয়েছে বা থার্ড ইউনিট টেস্ট যেটা রয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আজকের মতো আমি আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মতো এখানেই রাখছি ধন্যবাদ